आज सेप्टेम्बर दस अर्थ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस नेपाल में आत्महत्या हर एक वर्ष करीब सात हजार को जान जाने गुक तथ्यांक एर यह डरलाग्दो तथ्यांक अर्कती आत्महत्या जितने आपने जीवन में थुप्रे अर्थपूर्ण काम करी अर का प्रेरणादायी बन सफल पात्र हम सज में भेटिशन तस्ते एक पात्र हु पुष्पा था बैंकिंग क्षेत्र में आपको नाम स्थापित कर सफल भैस पुष्पा अल्ले हमीसंग हम स्टूडियो में होतार चढ़ाव ने भर वहाँ को जीवन को कथ आज हम सुनने पुष्पाजी तब झट्ट हेखे तब एकदम भाग्यमानी एकदम खुशी होस्त लगनामाथि तब ये ब्यूटिफुल हो आत्महत्या करना प्रयास कर यो विश्वास गाड़ो निर्णय लिना तुराने बाध्य करा मैं के लगे मं जी नई सुंदर खुशी देखिए कुने न कुने मोड में डिप्रेसन को शिकार होना पुग्स जस्ट लगता को कारण फरक होगा तर डेफिनेटली यूड फील दैट तुराने बाध्य बना हम श्रोता भन्न सकूँ अफ कोर्स मत कुछ करना तो यहाँ छूम मेरे कारण रिनेसनशिप थे पुष्पा हजर तुम्स एट भन्न मन तर कस्तो डर लगी मस डरा हाँ मं सा भन त अब हम बिहे कर आई मीन मैं के सोचे छेन पढ़ाई करियर सदा संग पढ़ाई करियर सब कुछ में सपोर्ट हो फिर मन हो रही रहोर्ट एकदम खुशी हो समय तर एक दिन अपर झट पो आमदिनीजू अ विशेष तस्त के पर्य हजर विशेष तो विशेष नहीं पर्य अब कुरो कह सुरू कर जहाँ सुरू कर दी भैया नहीं आपने मं हो कि फरक पर्च रामला माफ कर सजूर हमी यो बिहा रोक्न चाहता ये धीरे अगड़ी बढ़ी सक रही संभव हो डोड़ी ला दुखन चाहन मुख्य कुरा यो तो मंले आपूला मत न अरुला दुख दिन सी हमी तो दुख दिया अम्म बुआ म समझ वहाँ पुष्पा के समझा पर्देन अब मैं तिम्रो आनी बानी पैला देखि नहीं कहीं अनौठो लगे तो तो बेला मैं वास्ता कर जब मैं तिम्रो मेन्टल हेल्थ कंडीसन को बारे में था पाए मैं बाध्य भर आप विचार बदल सरी पुष्पा यो बिहे संभव छेन रो आमा को मत हो मेरे पर निर्णय हो तपाईले तो मेंटल हेल्थ कंडीशन को बारे में रुपेश पैले कम मेरो समस्या साधारण थी 
रमला लागते हो मायले माया गरे को व्यक्ति ले मेरो त्यो कुरा लाई पने एक्सेप्ट करने उनसे जैसे लाये थे तर शायद माँ गलत थे अनि तब एको बीए कैंसिल भाई पची क्ये भाई हो हम्म बीवा कैंसिल भाई पची मेरो जुन सामान्य समस्या थी तो अली सीवियर होना था लियो ज्रपात हो कि वहाँ को मुक्ति भी तब को मृत्यु नहीं हो छुट्टी नीलसन मंडेला का एटा बनाई सुना चाहिए मेरे सफलता का आधार में मेरे मूल्यांकन नगर में मुकती पटक लड़े कती पटक उठे बनने वाला चाहिए मेरे मूल्यांकन नगर में कसूराम रो बनाए माला भी नहीं हो पाने मन लगे और पुक्का नाम क्यों मौसम अच्छा मध्यम लगा थैंक यू हाँ कुने प्रॉब्लम बन मले कल गर। अंजा। मेरो साथी ले फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वो खुशी लगा। मापनी खुशी थो। उत्तम ले फ्रेंड रिक्वेस्ट ना पढ़ा करे क्या करना थे। पुष्पा ले पढ़ा थे। तीसरा भाई उत्तम पनी खुशी होने वाला। आइले था ही ना। मस्त चुए। खबर पाम है। हे हे खुशी चार। ओके उस पापा ने एकदम ही खुशी था। ओके, उस वाइट ही देरी खुशी था बनने का वाले उत्तम पनी मक्का। उस पापा को खुशी को लगी मात्रे? इसका जो आप फाइले दिन ना रे, बर उत्तम ले उड़ा ठूलो सरप्राइज दिन बिचार करेगा था। कस्टम सरप्राइज? सरप्राइज बनने को सरप्राइज नहीं होने जा रहे तो बने आइले बनने ना रहे अरे छोड़ी आज तो आप ही चाबन उन थालिस तो मच्छिते ब्यूज़न तो हमा टेबल जिस की रात वाली सुतना है हाँ ही ना कत्ती पशी मिठाने इंदल लगे आजा 
मिठो निंद लगे रे होला खूब ओके आज मधे खुशी छु अन हल्का लगी रहे कसले मेरो भारी बोक दे जस्ते ला ला तेरे कुरा तई जान तेरे पी बना को कस्त भाक्न ल मीठ बनाईस हो चीनी ठीक हाल हो ठीक जो चीनी हेन न खादन अह मैं तब मत बना आमा म औषधी लेकर आँच हाई लिटो आइज हाई चाली ना आ औषधी दिन न तब को बिहे तो कैंसिल भैस हाई साहे दुख ल साउजी तब यो मंला चिन्न हूँ अह चिन्ह न तो कसले मैं कि औषधी खाँच तब सो आगे थे तब आज कहीं नसो सो कई ये सो मन ला सो ए सॉरी थैंक यू यो फूलर देखता यो हर में एट छोरी मं भी जस्त लगे मैं तैं बिहा मत कर अरु के पर्दन केटी होने नमस्ते अरे कस्त सरप्राइज तब पैले मैं सरप्राइज दिए असरी घर पत्ता लगाए तो मानी ने चंद्रमा में पानी पत्ता लगाई सको चाहे तेरे घर पत्ता लगन कौन ठूल कह हो मेरे बुआ नमस्ते नमस्ते मो नसन मंडेला को किताब लीन आक बस्ते कर थैंक यू हजर आमा म यहाँ साथी को किताब लीन आक मईह आई हाल हाई हस
त्यसपछि उत्तम जी र तपाईको विवाह भयो ह्यापी एन्डिङ कथा सकियो हैन त आई वुड लाइक टु बिलीव दैट बट हेलो सरप्राइज अरे के सरप्राइज सरप्राइज भनेको सरप्राइज नै हुन्छ मैले उहाँलाई सबै कुरा राम्ररी सम्झाए उहाँले आफ्नो व्यवहारप्रति पछुतो पनि मान्नु भएको छ त्यसैले आज उहाँ आफै भेट्नु आउनु भएको खासमा उत्तमजीले गरेर मेरो आँखा खुलेको पुष्पा मैले गरेर तिम्रो मनमा एकदमै गहिरो चोट परेको रहेछ त्यसको लागि म मनैदेखि माफी माग्छु अनि बुवा पुरानो कुरा सबै बिर्सेर म त फेरि पुष्पासँग बिहाको प्रस्ताव पो लिएर आएको ठिकै छ त बाबु अब तपाईँ राजी हुनुहुन्छ भने हामी पनि नाई भन्दैनौँ कि कसो छोरी मलाई अहिले बिहे गर्नु मन छैन बुवा र बिहे नै गर्नु छ भने पनि रुपेशसँग गर्नु मन छैन तिमी के भन्दैछौ पुष्पा मैले झन् तिम्रो खुसीको लागि अब जसलाई मेरो खुसीको अन्दाजै छैन उसले मेरो खुसीको कुरा नगरे हुन्छ उत्तम जी छोरी यो सबै तिम्रै खुसीको लागि होइन सधैँ अँध्यारो मुख लाएर बसेको बिर्स्यौ तपाईँहरूले कहिले मेरो खुसीको बारेमा सोध्नु भयो बुवा बिए क्यान्सल भएपछि तिमीले केसम्म गर्यौ याद छ होला नि आज रुपेश तिम्रै अगाडि आउनु भएको छ यो त झन् खुसीको कुरा होइन र कस्तो नबुझेको मैले सबै बुझेको छु र अरूले मेरो कुरा नबुझ्दा मलाई केही गुनासो छैन तर तपाईँ सायद म नै गलत रहेछु मैले तिमीले भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन नि कुरा एकदम प्रष्ट छ उत्तमजी तपाईँले मलाई बेकारमा यहाँ लिएर आउनु भयो यार डिप्रेसनमा गएको मान्छेसँग कुरा गर्ने बेकार छ रुपेश बेकारै हो गए हुन्छ बाहिर जे कुरा गर्नु छ नि बाहिर गएर गर्नु यो मेरो परिवारको अगाडि नगर्नुहोस् यति छिटो धैर्य टुट्ने मान्छेले मलाई बिहे गरेर दया देखाउनु जरुरी छैन दुवैजना जानुस् आफ्नो कुनै पनि समस्या मलाई नभन्ने कहिले पनि सबै कुरा बता भुङ्ग भयो छोरी म यो दुनियाँमा एक्लो रहेछु कसैलाई पनि म हुनु र नहुनुको मतलब रहेन छ म मनको बह पोक्ने ठाउँ खोजिरहन्थे तर मलाई त्यो अवसर कसैले दिएनन् मेरो कुरा सुन्ने प्रयास कसैले पनि गरेन न परिवारले न साथीले मेरो कुरा कसैले पनि बुझ्ने चेष्टा गरेन उत्तमजीसँग भेट भएपछि ममा धेरै आशा पलाएको थियो मैले उहाँलाई आफ्नो नजिकको मान्छे ठानिसकेकी थिएँ तर उहाँले त्यस्तो ठान्नु भएको रहेन रहेछ उहाँले मेरो जीवनमा उज्यालो ल्याउनुहुन्छ भन्ने सोचे थिएँ तर त्यो उज्यालो नझुल्किँदै मेरो दिन अध्यारो भयो मलाई माफ गर्नुहोला म तपाईँहरू अनि यो दुनियाँदेखि बिदा हुँदैछु आमा आफू अनि बुवाको ख्याल राख्नुहोस् राम्रोसँग बस्नु होला बिदा त्यसपछि मैले पोइजन लिएँ तर अस्पतालमा मेरो होस खुल्यो मलाई पनि कहिलेकाहीँ मेरो परिवारले मेरो साथीभाइले मेरो कुरा बुझ्दैन जस्तो लाग्छ अनि कतिपय कुरा त परिवारसँग साथीभाइसँग सेयर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ गाह्रो हुन्छ के गरेर भनिहाल्यो भने पनि त्यसलाई उहाँहरूले मेरो कमजोरी ठान्न सक्छ यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्ला म तपाईँको कुरा बुझ्छु किनकि म पनि त्यही सिचुएसनबाट गुज्रेको थिएँ 
हरेक मानिस को फरक सिचुएशन हो रहा फरक जड़ हो तब तो सीचुएसन में पुग्न भाई सब फरक किसिम को हेल्प चाहिए होना कसाला अब काउंसिलिंग हेल्प होता कसाला साइकोलॉजिस्ट को में गए हेल्प होता रैकेट्रिस्ट को में जान पर्ने होता वहाँ ले सीचुएसन हेरे तब कस्तो हेल्प चाहिए वहाँ प्रोवाइड कर दिन तर ते भाई पैला तबूसंग आपूला समस्या छर चाह बुझ् पर्ने होसेप्ट कर पर्ने होता अस यू नीड टू सीक हेल्प प्रोफेसनल हेल्प प्रशस्त है यू जिस नीड टू रिच आउट वंडरफुल शेयरिंग थैंक यू सो मच रिम में एटा कुछ तब को विवाह टूटो तब पुरुष मन परा वहाँ तब को जीवन में आने भेन ये सब कुछ समझिदा अस्त महसूस हो मैं अचम भी लगनी हाँस भी उठ क्यों समय में मैं जो समस्या एकदम ठूल जो लगे थो अ तो स्टेप लिख पर्ने खाले ठूल थे जो लगे सब कुछ सोचा खेल हम स्कूलिंग रंग जो लगने हमला सानी जैसे जित्न पर्च जैसे सफल होने पर्च जैसे हाँ पर्स सीकाइन तर ते पोसिबल छाइन इट्स ओके टू बी सैड एंड इट्स ओके टू टू फेल है इट्स ओके टू बी सैड क्योंकि सैडनेस हेप्पीनेस जैसे एट इमोशन हो है तब फेल हो लड़ने भाई कसरी उठने तो कुछ तो सीख जो लो कुछ सिक्यौ आई थिंक लाइफ इज ब्यूटिफुल क्योंकि सोचे जो कहीं होते हैं एंड वेन यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट इट्स इट्स अमेजिंग धीरे बेर कुर्न पे हई बेनो न सोचे भाई लमो भ मिम्रो कार्यक्रम लम हो भमना ताकि तिमें अज धर मं को जीवन बदलने अवसर पाईराखो तैयला मैं तीधे दुख दिए सरी बुआ गलती तो हमी बाट हमी तिमें बुझने प्रयास नहीं करेनौ 